aunque los hámster por sí mismos se limpian a diario, también nosotros podemos mantener su higiene al menos una vez a la semana con distintos productos que van a hacer que su piel y su pelo estén más limpio. Bueno, pues os voy a enseñar a cómo le podemos limpiar en seco, a limpiar con champú, en polvo. Esto se puede hacer más o menos una vez a la semana y por supuesto cuando el animal se ensucie. En los animales pequeñitos es difícil porque es muy complicado mantenerlos sujetos, pero básicamente lo que vamos a hacer es ayudándonos de un cepillito, que los tengo aquí al lado, coger el champú en seco, les polvoreamos por encima, teniendo cuidado de que no entren los ojos, y empezamos a cepillarle, tanto a favor de pelo como a contrapelo. Aunque realmente en las primeras veces no les gusta lo que les hacemos porque no entienden para qué es y se sienten sujetos, después cuando han pasado ya unas cuantas sesiones se acostumbran y llegan a disfrutar bastante de esto. Repetiremos la operación un par de veces distribuyendo el producto por toda la superficie del cuerpo menos por la cabeza y por los ojos. Para la manipulación de estos animales tan chiquititos hay que tener sumo cuidado. Hay un pequeño truco que es cogerle de la pliegue, del pliegue de la nuca. ¿Veis? Aquí esto desencadena en los animales un reflejo que hace que se estén más quietos. De tal manera que cuando le cogemos aquí el animal ya sabe que se tiene que estar más tranquilo. No lo vais a conseguir a la primera. Y evidentemente el animal se tiene que acostumbrar a vosotros y vosotros a él. Pero ya os digo que sujetándolo aquí de este pequeño pliegue, que es del pliegue de donde le transportan sus padres, van a desencadenar un reflejo de quedarse quietos. Tenéis que entender que lo que parece para nosotros suave, para ellos puede ser brusco. Tenéis que meteros un poco en el papel y en su piel. Entonces, con el cepillito de cerdas también darlo muy suave porque su piel es muy delicada y su tamaño muy pequeño. ¿vale? Es muy buena idea que os pongáis debajo del animal una, to una toallita como he hecho yo para que esté más mullido. Y también utilizar el sentido común, no lo apretéis demasiado fuerte y también pues, eh, intentar escuchar el animal. Si el animal no está a gusto, normalmente va a emitir un sonido, un pequeño grito que está protestando. En ese momento pararíamos porque a los animales hay que acostumbrarles muy poco a poco. Aunque me veis que tengo entre mis artilugios un corta uñas, a los hámster nunca les vamos a cortar las uñas con corta uñas porque son demasiado pequeñas, no lo podemos hacer, pero sí que es muy buena idea tener a mano una lima de uñas de persona. Aquí la tenéis. Con una limita y con muchísimo cuidado podemos repasar un poco las uñas que tenga más crecidas. Esto lo podemos hacer nosotros directamente, pero también hay un pequeño truco que es poner la lima en un lugar de la jaula estratégico para que ellos utilizarla incluso, fijaos lo que os voy a decir, como puente para que ellos al pasar y al andar por encima de ella y se tengan que agarrar en ella, ellos mismos van a ir desgastando esas uñas. ¿Sabéis por qué los hámster tienen las uñas tan afiladas y tan fuertes? Porque ellos cavan galerías, viven en galerías debajo de la tierra, entonces sus uñas evidentemente para cavar estas galerías necesitan ser tan afiladas y tan fuertes porque rascan un montón. Lo tenemos bañado, lo tenemos limado las uñas, podemos utilizar una colonia especial para ellos, Aquí tenéis, la podemos utilizar tanto en el hámster directamente evitando que le caiga en la cara como también en la jaula. Esta muy, es muy buena idea para utilizarla sobre los esquineros, sobre los sitios que normalmente utilizan para hacer eh, pis sobre todo. Bien, pues bien espolvoreado, ahí va, perfecto, su colonia. Es una pena que no lo podáis oler pero realmente huele fenomenal y le vamos a dejar aquí esperando que ya hayáis aprendido un montón y simplemente deciros que después de haberle hecho todo esto es muy normal que veáis que el hámster empieza a acicalarse y a limpiarse porque él nota este olor como extraño.